Por aqui é o Kleber Silva, eu sigo com você até o meio dia e vinte. Agora eu abro essa hora com o Caetano Veloso. A diferença de rádio online e rádio FM, que são as rádios convencionais que a gente conhece, que a gente ouve no carro, em casa, é uma diferença muito básica, porque a, a rádio em si, ela, ela, ela pode ou não, no, no caso de online, ter um estúdio ou não ter. Mas as que optam por ter um estúdio... A diferença é muito básica, é apenas no formato de transmissão. A FM ela transmite pelo formato de frequência modular, que é através das antenas que a gente vê nos prédios, e a rádio online transmite através de sinal de internet, que é o streaming. Então, para montar uma, um estúdio para uma rádio online, é, é o mesmo procedimento para montar um estúdio convencional de uma emissora FM, ou qualquer estúdio de áudio que você queira montar algum tipo de trabalho voltado para o áudio. Então, né, mas alguns é, é, periféricos em específico, porque exige uma certa, um certo tipo de operação aqui. Né? Então, da, da esquerda para a direita, eu vou mostrar para vocês aqui uh, algumas coisas básicas para um estúdio de rádio online. Uh, até porque... Por exemplo, para a rádio FM a gente precisa ter um, 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 um transmissor, né? Que é o equipamento de transmissão, que vai mandar o sinal para a antena, que vai converter o sinal em frequência modular. A gente não precisa desse equipamento. Então, o que, que a gente precisa mais aqui? Ter computadores bons. Nós precisamos de, uh, só ter assim, uma distribuição estratégica desses equipamentos para que os operadores tenham condições de trabalhar no dinamismo que a emissora pede, né? Na ocasião você tem que ler notícias, você tem que monitorar as músicas, fazer toda a operação de mesa. Então não existe uma distribuição física né, é, que vai propiciar com que o operador faça isso com qualidade. Então, basicamente, uh, nós precisamos de alguns equipamentos que são esses aqui. Uh, um computador, que nessa ocasião, esse aqui da esquerda é o computador onde o locutor vai ver as matérias de internet, vai ler as notícias, vai interagir com o ouvinte. Né, então é, é um computador que está aqui para stand-by, vamos dizer assim, para interação com o ouvinte Para ele ficar antenado, para o locutor ficar antenado, ver as informações que estão acontecendo no momento Receber as notícias do departamento jornalístico né. Aí no meio tem a mesa de som, que é onde ele vai controlar a saída de som Então é o sinal que está sendo mandado para o ouvinte Que está sendo mandado para o sinal de streaming na nossa ocasião Se fosse de FM estaria mandando para a FM. Se eu abaixar aqui, a emissora sai do ar. Né? E aí tem os outros canais. Né? Nessa ocasião, a mesa de oito canais, que a gente usa uh, três microfones plugados nela a princípio, né? que, que seria esse C1 da, da, da Behringer, que é muito legal, um condensador, que é alimentado em Phantom Power, inclusive a, a mesa propicia isso para esse tipo de, de microfone, ele só é ligado nesse formato, capta muito bem o áudio, é propício para esse tipo de, 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 de utilidade, né, para estúdio. E temos esse microfone, que já é um, um cardioide, que a gente usa para entrevista, que também está ligado num dos canais dessa mesa. E sobram outros canais, que aí eu posso fazer aqui uma entrevista com um músico, por exemplo, e ligar um violão, 
é, um teclado, nós já tivemos aqui apresentações ao vivo, por exemplo, onde a gente plugou aí. Então vai da necessidade da, da emissora. Do outro lado a gente tem um outro computador que é aqui onde a gente monitora toda a plástica da rádio. Então o que é a plástica? As vinhetas, as músicas, os comerciais, são todos disparados desse computador. E é esse computador que está codificando, né, decodificando na verdade o áudio, mandando para o streaming para chegar nos codecs do ouvinte lá do outro lado, quem está lá no trabalho, quem está no iPhone, quem está online ouvindo a rádio, né, está recebendo o sinal desse computador, é ele que está transmitindo todo o conteúdo para a web. Então você precisa ter esse computador ligado na internet, mandando o sinal de streaming, né, através de uma placa de som muito boa, né, porque aí vai juntar duas coisas, a qualidade da sua placa e a qualidade do teu streaming. Temos os fones convencionais, que aí é um fone onde o, o locutor monitora a voz dele, né? ele tem um controle do volume de voz dele, e geralmente é, ele não tem referência do volume, então ele pode falar alto demais, falar baixo demais, então com o fone, ele colocou o fone, ele vai ter essa referência, ele acaba se ouvindo melhor né? e consegue controlar o volume de voz. Temos também os monitores, né? que são uma referência já para o estúdio e é aqui que a gente consegue monitorar como é, o que está saindo no ar, né? Sem precisar ficar com, o tempo todo com o microfone, com, com o fone no ouvido, né? Então, sei lá, se o, se o locutor precisa sair para beber uma água e tal, ele, ele, ele consegue aumentar o volume e ter uma referência do que está no ar dentro do estúdio, até para quem está aqui também e ouvindo, né, não precisar ficar com o fone o tempo todo. Uh, temos aqui também esse distribuidor de fone, né, que também, aí, tam também é opcional, pra, pra, dependendo do tipo de, de evento que você faz dentro do teu estúdio. Então, ah, não tenho entrevista, se eu só tenho locutor o tempo todo ao vivo, não tem entrevista, não precisa, mas se você tiver uma entrevista, também é essencial fornecer o fone para o entrevistado. Então esse é um distribuidor, um canal onde você consegue redistribuir os sinais de fone. Então, uh, esse é o básico, né? um, um estúdio bem básico mesmo para transmissão, é, que o, o cara consegue fazer tudo bem feito. E tem a questão do isolamento também. Né? É, se você quer fazer o estúdio, se você precisa ter um estúdio para fazer a sua transmissão de rádio online, como eu falei no, antes, é, não essencialmente rádio online precisa ter um estúdio. Porque a rádio online favorece trabalhar com o servidor, com o stream direto. Mas se for a ocasião de ter o estúdio como a gente tem aqui, também é importante ter o isolamento. É, porque a gente tem ruídos externos, né? Então, por exemplo, a gente está num, num ambiente aqui onde passa moto, onde passa ônibus, enfim, podemos ter o, o colega do lado aqui que está fazendo algum, sei lá, pode ser um dentista, enfim. Então a gente precisa isolar, porque, se, por exemplo, esse, esse microfone, por exemplo, que é um condensador, ele é super, ele capta muito sensível, ele é muito sensível, ele capta ruídos externos com muita facilidade. Então, se não tiver um, um isolamento apropriado, com o Sodex, né, que a gente chama Sodex, que são essas espumas que o pessoal vê por aí, tem gente que usa caixa de ovo e tal. Isso é, é relativo, depende do que você quer, de que tipo de isolamento que você quer. Geralmente a caixa de ovo não vai servir 100% para que você quer. Você tem que fazer um isolamento apropriado, que aí entra técnicas de isolamento também. Detalhes técnicos importantes também para o funcionamento da rádio online é o, é o software de automação. O né? que, que é o software de automação? É o software que vai gerenciar o conteúdo da rádio. Então é ele que vai colocar a música, é ele que vai colocar a vinheta, que vai abrir o espaço para o locutor falar, 
entendeu? Então tem esse software, tem vários softwares no mercado aí, também depende do que, que a rádio quer, como que ela quer definir isso, se ela tem estúdio, isso é essencial para o estúdio. Se a rádio online for é, dedicada em servidor, não precisa. Mas se, se tiver estúdio, precisa, que é o software que fica nesse computador. Né, que é onde, onde o locutor vai ver o nome da música né, E esse software fica 24 horas gerenciando a rádio Então não precisa exatamente ter alguém no estúdio Para a rádio se manter no ar Então, desde que o computador esteja ligado E esse software esteja ligado, operando Ele fica gerenciando 24 horas Bom, e outro detalhe importante é a banda larga né, Esse é exclusivo, praticamente exclusivo para para a rádio online. Hoje as FM's também estão no online, mas quem é apenas online, ter uma banda larga dedicada para isso é muito importante. Né? Hoje é possível transmitir streaming desde 1 mega até 10 mega. Se você tiver 10 megas, muito melhor para fazer o upload. Com 1 mega você também faz, mas é essencial que você use esse 1 mega apenas para o seu upload. Se você começar a fazer downloads, é, ouvir outras coisas, gerenciar outras coisas na internet, você vai começar a ter problemas de pico, né? Começa a picotar. Quem está ouvindo a sua rádio, começa a ouvir a rádio picotada. Então, quanto mais banda larga você tiver, melhor vai ser a transmissão. Ou seja, a transmissão que eu digo é para não haver picotes lá para o seu ouvinte, né? Então, o upload vai ser contínuo sempre, mesmo que você mexa em outros sites, veja outras coisas. O projeto MPB Petrobras dá continuidade à sua programação e apresenta mais um espetáculo da música brasileira. Quem sobe ao palco no mês de abril é a cantora Roberta Sá, acompanhada do Trio Madeira Brasil. A artista apresenta o show do CD Quanto o Canto é Reza, nos dias 2 e 3 de abril. Para montar um estúdio de rádio online, é... vai depender tam também do que você quer, qual que é o seu objetivo. Né? Não só para o online, já falei isso aqui. É... Ah, eu quero trabalhar com áudio, quero produzir áudio. O que, que você quer fazer? Você quer gravar voz, você quer gravar banda, você quer ter um, um entrevistado no estúdio. Então, tudo isso depende do que você quer. Depois que você colocou no papel o que, que você precisa, o que você quer fazer com a tua rádio, aí você vai fazer o orçamento. Então, com 5 mil reais, você consegue montar uma rádio online. Né? É, eu digo em, em questão de equipamentos básicos. Né? Aí você tem que ter um local físico, que isso vai te gerar um aluguel. Tem o Sodex para você colar, que isso também é um, é, um, é um valor também pesado, porque cada bloquinho de isolamento desse aqui é bem caro. Então tudo depende. Mas em média, em média, para você ter um local físico, um isolamento bacana, esses equipamentos, computadores, mesas de som, tudo, torno de 10 mil reais, você monta uma rádio online com um estúdio bacana, bem legal mesmo. Bem legal. Isso se você quiser ter uma rádio online com estúdio. Esse foi o som do Ed Morta Dois Mundos, antes também Lobão chorando no campo. Agora meio-dia e vinte, tô ficando por aqui, volto amanhã às nove da manhã. Obrigado pela sua participação e até amanhã. Tchau!